করোনাভাইরাস আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি তিনজনের মধ্যে দুজনের অবস্থা উন্নতির দিকে নমুনা পরীক্ষার ফলাফল নেগেটিভ হওয়ায় তারা এখন শঙ্কা মুক্ত বলে জানিয়েছেন আইইডিসিআর এর পরিচালক মির্জা দিস সেব্রিনা ফ্লোরা ফলাফল আরেকবার নেগেটিভ হলেই তাদের কাছ থেকে ভাইরাসটি সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি থাকবে না বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামিম করোনা ভাইরাস নিয়ে সারা বিশ্বে যখন আতঙ্ক ছড়াচ্ছে তখন কিছুটা হলেও স্বস্তিতে রয়েছে বাংলাদেশ সরকারি তথ্য অনুযায়ী বিদেশ থেকে আসা দুজন এবং তাদের পরিবারের সদস্য ছাড়া বাইরে এখনও এ ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার কোনো খবর নেই পাশাপাশি ভর্তি তিনজনের দুজনই এখন ঝুঁকিমুক্ত কিছুদিন কোয়ারেন্টাইনে থাকার পর হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পাবেন তারা আক্রান্ত অন্য আরেকজনেরও কোনো শারীরিক সমস্যা নেই সংবাদ সম্মেলনে এমনটাই জানিয়েছেন আইইডিসিআর পরিচালক মির্জাদি সেব্রিনা ফ্লোরা শনাক্ত রোগী তিনজন আমি আপনাদেরকে একটু ভালো খবরই দিতে পারব সেটা হচ্ছে এই তিনজনের মধ্যে দুজনের আমরা গতকাল যখন পরীক্ষা করেছি তাদের রিপোর্ট নেগেটিভ এসছে আপনারা জানেন যে পরপর দুটি নেগেটিভ আসলে পরে আমরা তাদেরকে ডিসচার্জ করে দিতে পারি তো তিনজনের মধ্যে দুজন এখন নেগেটিভ অলরেডি এবং আমরা আগেও বলেছিলাম শারীরিকভাবেও তাদের মধ্যে কোনো রকমের সমস্যা ছিল না তো তারা সুস্থ আছেন আমরা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যে প্রোটোকল সেই অনুযায়ী আমরা তাদেরকে রিলিজ করে দিব করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় আমেরিকা চায়না ভারত সহ বিভিন্ন দেশ থেকে সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে এছাড়া দেশের একটি বেসরকারি সংস্থা সরকারকে নতুন করে আরও পাঁচটি স্ক্যানার মেশিন দিয়েছে এসব স্ক্যানার মেশিন এয়ারপোর্ট ও বন্দর এলাকায় দেওয়া হবে যথাশীঘ্র সম্ভব আমরা এই স্ক্যানারগুলোকে বিভিন্ন জায়গায় স্থাপন করে দেব তো এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমরা সবাই কাজ করছি আমরা সবার কাছে অনুরোধ করতে চাই যে আমরা করোনা মোকাবেলা করোনা এই কোভিড উনিশ প্রতিরোধ আমাদের সবাইকে মিলে করতে হবে এবং আমরা সবাই যাতে ধৈর্য ধরে আমরা একে অপরের সাথে সহযোগিতা করে আমরা এই করোনা প্রতিরোধে কার্যক্রমগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাই যারা বিদেশ থেকে দেশে ফিরেছেন তাদেরকে সেলফ কোয়ারেন্টাইনে থাকার জন্য আবারও অনুরোধ করা হয়েছে আইডিসিআর এর পক্ষ থেকে শফিকুল ইসলাম শামিম এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধে সবার জাতীয় স্মৃতিসৌধ সহ বিভিন্ন স্থানে এবারে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে উন্মুক্ত অনুষ্ঠান ও জনসমাবেশ নিরুৎসাহিত করে সীমিত আকারে পালন করার কথা জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সচিবালয়ে আয়োজিত সমন্বয় সভায় তিনি একথা জানান তিনি বলেন স্বাধীনতা দিবসে সারা দেশে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এছাড়া পঁচিশ মার্চ গণহত্যা দিবস পালনের রাত নয়টায় এক মিনিটের জন্য সারা দেশে আলো নিভিয়ে ব্ল্যাক আউট কর্মসূচি পালন করা হবে বলেও জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পঁচিশে মার্চ এবং ছাব্বিশে মার্চ পালনকালে ব্যাপক জনসমাবেশকে আমরা নিরুৎসাহিত করছি এবং ওই দিবস উপলক্ষে কোনো আউটডোরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ওভার হেড তোরণ করা এগুলি কিছুই হবে না সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাইরে কোনো কিছুই হবে না